好，没想到啊，咱们这届同学啊，真是藏龙卧虎啊，每个同学都很有想法。下一个，石小春，上。老师，我要展示的是基本功三大类。<笑>严肃点，开始吧。石小春啊，你脚下的稳定性好多了，手臂的延展性也提升了，进步很大，要保持啊。嗯，谢谢老师。好、啊，咱们下课吧。可以啊，今天状态不错，因为我找到了秘诀。什么秘诀啊？嗯，以后再告诉你。夸你一下尾巴就翘上天了。虽然你这基本功过关了，但是记住，跳舞呢，绝对不能跳的像广播体操一样。行，知道了。那我先走啦，回家，拜拜。嗯今天说他跳的像广播体操，居然没有生气。小春，你怎么来了？你知不知道这什么地方就来乱玩？你别误会，这就是一个爵士酒吧，不是什么不三不四的地方。哎，你是不是没来过酒吧呀？反正这不是我们学生应该来的地儿，先回去吧。哎呀，我来这儿是干正事儿的，我锻炼腰力的秘密就是在这里。锻炼腰力的秘密，学国标。走，我带你去看看。哎，站一下，站一下。会了吗？这又不是一样的物种，怎么一看就会啊？你转过来，腰。放这儿，手伸出去，我数三二一，你倒。嗯，要使劲，三二一，倒。起来。嗯，懂了。对，然后甩头。嗯，一二三。对。原来是这回事啊！我试一下。三二一。加油的！主任，你可来的够早的
，都快开始了都。是。对了，这俩孩子练得怎么样？不是我跟您吹啊，我的学生，那当然是绝对精彩。于老师觉得呢？还行吧。于老师说还行吧，那应该还不错，可以期待一下。对对。不好意思，啊，借过去吗？哎，粉丝后援会都准备好了吧？一会儿石小春来了，给我可劲儿鼓掌。放心吧，因为口号都想好了：孔雀东南飞，废柴永相随。怎么了？他是怕都不敢上场吧？我看也是，确实。凌晨，要不你还是跟鱼慢慢跳吧，我怕我跳不好。沈小春，昨天不是还信心满满吗？你不是说跳舞是一件非常开心的事吗？曾经那个天不怕地不怕的野孔雀呢？我也不是怕我跳不好，我是怕连累你。连我都不怕丢人，你怕什么？下一个节目《卡门》片段，表演者芭蕾舞系凌晨石小春。那可不嘛，跟凌晨一来一回，一来一回可得劲儿了。哎，一般一般，世界第三。好啦，我也没有什么优点，就是心理素质这个。对啊，哎那个，嗯，你这样。哎呦妈呀！嗯嗯。嗯，凌晨，刚刚对不起啊，我跳的太激动了。就忘了你还没准备好。没事，别白练就行。我可以当你是在夸我吗？凌晨，你出来一下。哇！再接再厉！太棒了！你是最棒的，就是我们的骄傲。你觉得？你今天表现的怎么样？我知道，我失误了。所有人都看到了
，但是，今天是你最近表现最好的一次。跳舞是要用心的，你一定要记住这样的感觉。我明白了。对了，妈，我想跟你商量个事儿。护照的事情，就等你还舞毕业之后再说。不是护照的事儿，是搬宿舍的事，我想搬进去。我们就住在学校的教职工楼，这跟住在宿舍有什么区别？我都已经这么大了，你就让我感受一下集体生活吧。既然你已经决定了，那你今晚就回去收拾收拾行李。行李都已经收拾好了，那边的手续也办好了，今晚就搬过去。今晚？嗯，不然，您觉得什么时候合适？上了大学果然就不一样了，你自己拿决定吧。你说咱芭蕾舞系阴盛阳衰也不是没好处啊，幸亏男生少，咱宿舍才能空一个床。我今天去系里，林老师和我说，咱们宿舍要来一个新舍友。那小子最好听话，要不然，看我怎么收拾他。凌晨，以后宿舍不要乱丢垃圾。偶像。原来你就是那个新舍友啊！嗯，那个偶像，你睡这个床吧。好，谢谢。哎，我帮你。不用了，我自己收拾就好。哦。对了，我一会儿就要休息了，你们小点声。九点半就睡觉，年轻人，作为一名大学生，晚上不嗨你住什么宿舍呀？来来来，一起玩一局。我明天早上还要出成功呢。玩一把怕什么呀？哥带你体验一把什么叫做打破次元壁的快乐。潘潘，你还愣着干嘛呢？啊，哦，对对对对对，好像坐。哎，坐。快快快，上车上车。多多，要不要来一起吃啊？你俩吃吧，我减肥。没有宵夜的人生是不完整的。整个海舞，这么肆无忌惮的人，也就是我们了。对了，你说这个于公主每天这么晚都去哪儿了呀？不知道。嗯，她肯定是回她那三千平米的大豪宅去了。排，年年排，也该换点花样了吧？芭蕾就那么点花样，林老师从教这么多年还不清楚吗？话是这么说啊，但每届学生都有各自的特点，至少在选段选择上有点空间吧？经典就是经典，不变的才是永恒的。哎，你要怎么又枪上了呢？今天你俩配合，一起组织排练。别呀，主任，这么重要的任务还是交给于老师吧。我要跟他合作，那于老师得多闹心呢！你知道就好。哎，咱们戏要团结，先从你俩做起，这是戏里的决定，好吧？好好弄，要比往年要精彩。哎，于老师，合作愉快，请多担待。又不是第一次合作了，你别拖我后腿就行。
同学们，今天有个重要的事情要宣布。咱们系啊，每个学年末都会排一个大型的汇报表演，汇报内容呢就是经典芭蕾舞剧《天鹅湖》。老师，嗯，这么多角色该怎么分配呢？肖布，你问的不错，选角在舞剧里可是一门大学问啊。它分别是王子、黑天鹅、白天鹅、魔王、四小天鹅，还有其他角色，每个角色都很重要。但是，尤其是王子和黑白天鹅的难度，那是非同寻常啊！我们会根据大家的实际情况，公平竞争，公开选拔。呃，凌晨，云曼曼，你们俩暂定男女主角，配合排演。我们欢迎其他的同学踊跃报名参加选拔。最后，我们还是以选拔的结果作为最终决定的依据。大家说好不好？好,好。你们看到于曼曼跳白天鹅了吗？再看看你们自己，你们觉得你们像是海舞的学生吗？行了，回去吧。哎，回来吧。芭蕾没有捷径，只有靠不断的练习，才能让你们在舞台上不会露怯。不要觉得在课堂上那点时间，你们就能把芭蕾跳好。来，同学们。你们要记住，群舞要想整齐的话，就得往死里定格，形成肌肉记忆。你们的一跳一摆，闭着眼睛都应该知道在哪儿，这才算可以，好吧？我们明天继续，下周我要听到落地齐声的声音，知道吗？知道。红的肌肉定格的方法，这是潘潘的舞剧《天鹅湖》。嗯，肖布的现代主义烹饪手册，不愧是他。嘿，这是我的，啊，这是我的，是你啊。凌晨，你能不能把这本书让给我呀？你要这本书干什么？这本书讲的是男女主角对戏的精编，没有大群舞。哎哎哎，拜托了，你就借给我吧，求你了，求你了。哎，给你。谢谢，我会很快看完，然后把这本书给你的。不用了。哎，嗯，你想跳天鹅？对。我知道你想说什么。你是不是想让我别不自量力什么的？不想当将军的士兵不是好士兵，况且现在是公开选拔，你想要跳什么，都可以，但就看你有没有这个实力了妈妈，你来了！我看你做这个动作特别好看，所以我就想试试来着。我约的时间到了，麻烦你让一下，我要训练了。行，那你练吧。你怎么还不走啊？我觉得你这个动作做的特别好看，想看看你有什么秘诀没有？
你真想知道秘诀啊？嗯、哦。哇！其实这个动作我原来也做不好，就是因为你的腹部力量不够。然后呢，我就回去狂练卷腹，再做的时候就很轻松了。这个动作练卷腹有用吗？当然有用，但你得做得多，做得狠才有用。那你以前是怎么练的？你教教我吧。这，这方法我也从来没有跟别人说过呀。我求求你了，你教教我吧。这样，你教我，接下来这一个月，宿舍轮到你打扫卫生，我全帮你做。行吧，但你可千万不能跟别人说。嗯。就是每天五十组卷腹，一组六十个，做了十天以后，你肯定就能看到效果了。这疯了吧？这也太多了，这就嫌多了。你以为做好一个动作那么简单的吗？反正训练计划我都告诉你了，嗯，做不做是你的事了。嗯，谢谢曼曼，我现在就回宿舍练去。谢谢啊，你好好练，谢谢。我在想什么呢？五十七，五十八，哎呀，我的妈呀，笑死我了！六十，做什么呀，蛾子呢？在做卷腹呢。你干嘛去了？哎呀，我呀，今天新找了一个兼职，就在后街上。哎，这世界上的钱啊，都要被你一个人赚完了。哎呀，怪疼的。哦，谁给你发微信呢？不告诉你。哎呀，好啦，不逗你了，我去洗漱了啊。啊，去吧去吧。那天你借的书看完了吗？还没。怎么啦？我本来以为我家里有一本一样的，但好像找不到了。哦，明白了，那我抓紧赶快看，我刚一直在训练呢。练什么呢？练卷腹去了。卷腹？练来干嘛？于曼曼教我的，说这样才能把 o n l a y e r 做好。行吧，但你可千万不能跟别人说啊。嗯，没什么。晚安。那你快点看吧，我睡觉了。晚安。你慢慢，走。哪个班的学生啊？大晚上鬼鬼祟祟的。走哪儿了？出来！你跑什么呀？对不起啊，我以前逃课被抓习惯了，条件反射就跑。这万一被抓住就解释不清了。他以为咱俩在干什么不可告人的事。哎，你脸怎么红了？我那是跑的。好
好，注意头，手臂打开，对，保持队形，队形，对。小纯，怎么回事？妈妈，你没事吧？对不起啊，是我的问题、啊。老师，我送他去医务室，快去。老师，我不放心，我也去看一下啊。老师，我去看一眼。有什么情况赶紧跟我说啊。好。疼不疼？小布，哎，你们来了。妈妈，你好。医生说没大碍了，肌肉扭伤需要休息，最近不能用力了。行了，那你们陪他吧，我去上课了。好。嗯。医生，情况怎么样？啊，病人没什么大碍，多注意休息就行了。谢谢医生。辛苦了。不客气。妈妈，对不起。我真的不是故意的，你想跳白天鹅你就直说，没必要使这种烂招。慢慢，慢慢，慢慢。哎呦，我的宝贝啊！妈，我没事儿。怎么叫没事儿？都躺在这儿了还没事儿？阿姨，是我不小心把慢慢撞了，真的对不起啊。你一句道歉有用吗？你知不知道我们慢慢将来是著名的舞蹈家，他要是腿摔坏了。你赔得起吗？你拿什么赔？妈，你别担心了，医生说了只是扭伤而已，打上绷带，过两天就能走路了。你们学校的医生我可信不过，妈妈现在就带你去中心医院找主任，他看完了我才相信。你等等啊，妈妈给你找轮椅去。哎，妈，真不用。妈妈，你赶紧走吧，我不想看见。可是小春，你先走吧，这里有我。那我先走了。曼曼，其实你心里很清楚，石小春把你撞了，责任不完全在于他。是你指导他练腹力，所以才导致他核心失控的。
是你。